Naar aanleiding van de programmareeks Monumenten en Landschappen één zorg verschijnt een extra nummer van het tijdschrift Monumenten en Landschappen. Het extra nummer kan besteld worden door overschrijving van 150 Belgische frank op het rekeningnummer 3 x 0 streep 200-1776-84 van het Fonds Monumenten en Landschappen. Horizon heeft ook de vakantie achter zich gelaten en we starten vandaag weer met een heleboel nieuwe wetenschappelijke informatie. In Horizon informatie over hoe computers en hedendaagse informatica zorgen voor de beveiliging van ons verkeer. In het zuiden van Algerije bouwde België een zonne-energiecentrale. Zo zorgen we voor een belangrijke bijdrage op het vlak van alternatieve energievoorziening. Het typeren van de witte bloedcellen is van uitzonderlijk belang, onder meer bij transplantaties. Voor zijn levenswerk in verband daarmee kreeg professor Van Rood recent de Bayelatourprijs. Goedenavond dames en heren en welkom bij Horizon. Ons eerste onderwerp vanavond gaat over elektronische verkeersgeleiding. Tijdens de jaren 60 kwam er in ons land een druk bereden en goed uitgerust autowegennet tot stand. De snellere verbindingen en het grote rijcomfort droegen dan ook bij tot de snelle expansie van het dagtourisme en de Ardennen. Op dit ogenblik wordt een grote inspanning geleverd om dit piekverkeer zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Door het ministerie van Openbare Werken en de Rijkswacht worden daartoe steeds meer computers en elektronische middelen ingezet. Snelle interventie en het vooraf kunnen waarschuwen van de automobilist voorkomen hindernissen zijn daarbij van levensbelang. Elektronica en informatica beheersen meer en meer ons dagelijks leven. De belangrijkste Belgische verkeersaders zijn met elektronische hulpmiddelen uitgerust. Hulpmiddelen die waken over de veiligheid. Als gewone weggebruiker hebben we weinig inzicht in het geheel van middelen dat wordt ingezet om zowel de veiligheid als de vlotheid van een druk verkeer te waarborgen. Elektronica bij de verkeersgeleiding is dus geen gadget, het is een pure noodzaak. Reeds tijdens het vorige decennium werd men er zich in ons land van bewust dat de inschakeling van vlugge informatie- en communicatiesystemen een nauwe samenwerking tussen de Rijkswacht, de wegenbouwers en het ministerie van Openbare Werken noodzakelijk maakte. Elektronische hulpmiddelen spelen vooral in het domein van de verkeersvlotheid. Een vrij belangrijke component, dacht ik, in het kader van de verkeersproblematiek. Waarom belangrijk? Er is punt 1 een rechtstreekse link naar de verkeersveiligheid. Met de primaire ongevallen, ook met de secundaire ongevallen. Vervolgens is er het aspect comfort voor de weggebruiker. Die heeft recht op comfort wanneer hij zich verplaatst. Er is ook de energiebesparing bijvoorbeeld. Er is ook het aspect milieuvervuiling dat bij goede behandeling van de verkeersvlotheid kan aangepakt worden. Met de elektronica wilde men dus niet de traditionele begeleiding van het verkeer uitschakelen. Wel wilde men komen tot een gecentraliseerde en bestendige bewaking en controle van op afstand. Vliegtuigen 
In zulke post heeft men nood aan alle informatie om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen of om gevaarlijke situaties, zelfs voor ze aanleiding geven tot ongevallen, te kunnen opvangen. Dat waren de basisideeën. Het ministerie van Openbare Werken moet er voor instaan dat de Rijkswacht op ieder ogenblik een zo juist mogelijk gedacht krijgt van de heersende verkeerssituatie. En dat zo vlug mogelijk natuurlijk. Daartoe hebben wij de autosnelwegen uitgerust met een net van inductieve lusdetectoren die het verkeer registreren. Die gegevens worden continu via telefoonkabels doorgestuurd naar een centrale post in Brussel. En daar worden al die gegevens verwerkt tot verkeersintensiteiten, gemiddelde snelheden en andere verkeersparameters. Voor elke verkeerswisselaar of op- en afrittencomplex werden in het wegdek zogeheten inductielussen ingebouwd. Ze zijn het door hoeveel wagens en welk type, personenwagen of vrachtwagen, er per tijdseenheid over het punt bollen. Die informatie wordt gecentraliseerd en door de computer verwerkt. Op de terminals verschijnt een gedetailleerd overzicht van de toestand van het wegennet. Per autosnelwegsegment kan men de dichtheid van het verkeer, de samenstelling, de gemiddelde afstand tussen twee voertuigen, de gemiddelde snelheid en de bezettingsgraad opvragen. Met het ingebrachte computerprogramma krijgt de verkeersleiding tevens een visuele voorstelling van de gevaarlijke punten. Dat gebeurt met behulp van kleuren. Alle informatie wordt per twee minuten vernieuwd. Zo kan men de evolutie niet enkel in de tijd volgen en onmiddellijk maatregelen nemen om de weggebruikers te beveiligen, maar bovendien ziet men ook wat de gevolgen zijn in de diepte. Dit deel van elektronische hulpmiddelen vergt ook een tweede kringloop. De weggebruiker moet zo duidelijk en vlug mogelijk geïnformeerd worden over de toestand. Elektronische hulpmiddelen voor de politiediensten hebben vooral een operationele ingreep op het terrein op het oog. Snelheid en doelmatigheid van tussenkomst. Wij hebben dus nood aan informatie. Wie spreekt over informatie, heeft het over informatica. Snelle inwinning van gegevens, een grote hoeveelheid van gegevens die ingewonnen wordt. Informatica te... en niet ter vervanging van de mens, zou ik durf, durven zeggen. Want bijvoorbeeld in het domein van de automatische incidentendetectie is het ideale algoritme nog niet uitgevonden toepasbaar op elke situatie. De inzet van de informatica vervangt dus niet het traditionele beeld van zwaailichten en rijkswachters die het verkeer in het oog houden. De opgang van de technologie werd aan een grondige kostenbatenanalyse onderworpen. Hoeveel ongevallen en hoeveel tijdverlies worden er vermeden met de moderne systemen versus aankoop- en onderhoudskosten? Op de vraag welke systemen kunnen worden ingezet en wat men de komende jaren wil realiseren, tracht men door internationale samenwerking tot een antwoord te komen. Van 4 tot 6 juni hielden de Europese commissies in het kader van de OESO daarover een congres te Parijs. Op dat congres is een internationale strategie op korte, middellange en lange termijn bepaald. Op korte en middellange termijn wil men zich vooral gaan werpen op punt 1, de variabele signalisatie. En punt 2, een verbetering van de kwaliteit van de radiogeleiding. Met betrekking tot de variabele signalisatie wil men komen tot een harmonisering en normalisering. Ook internationale aanvaarding op het reglementaire vlak. Men wil komen tot begrijpbare, algemeen aanvaarde symbolen. Snelle communicatie met de weggebruiker verhoogt zijn rijcomfort. Hij kan vlug een omleiding kiezen of bepaalde informatie kan hem op een duidelijke manier worden verstrekt. Vroeger en gedeeltelijk ook nu was het verloop tussen een verkeerssituatie en de mededeling ervan aan de chauffeur te lang. Via radioverkeersinformatie trachtte men eraan te verhelpen. Afleidingswegen en omleggingen werden voorzien en nauwkeurig bewegwijzerd. Nu heeft men een betere verkeersgeleiding. De Rijkswacht beschikt over een geheel van middelen om het verkeer een bepaalde richting uit te sturen of een bepaalde richting te ontzeggen. Deze middelen omvatten vooral rijstrookindicatoren, groene pijl of rood kruis en verkeersborden met veranderlijke aanduiding. Deze variabele signalisatie kan in functie van de informatie over het verkeer de gewenste aanduiding geven, zoals bijvoorbeeld een snelheidsbeperking, een afgesloten rijstrook of een verkeersomlegging. Alle signalisatiepanelen kunnen van op de centrale aangepast worden. Ze zijn over een teletransmissiesysteem met de computer verbonden. 
zo kan men de signalisatie gecoördineerd aanpassen, krijgt men een alarm als er een aanduiding niet functioneert of als er een fout of anomalie voorkomt in het geheel van de te volgen verkeerstekens. Om de bediening van de verkeerssignalisatie zonder risico voor vergissingen te sturen, wordt op de semigrafische voorstellingen en beeldschermen niet enkel de bestaande stand van de verkeerssignalisatie weergegeven, maar tevens de vooropgestelde instelling. Men kan dus vooraf de wenselijkheid en de gevolgen van de standwijziging nagaan, vooraleer het bevel tot wijziging effectief wordt. Er bestaan twee types van verkeersborden met veranderlijke aanduiding. Er zijn er met een afrollend doek, maar in de recentste, onder meer die op de autoweg naar de kust, worden optische vezels gebruikt. Ze doen een symbool oplichten. In het kader van de afspraken op het OESO-congres te Parijs wil men tot een uniforme signalisatie komen. Dat betekent dat onze aanduidingen voor file en ongeval moeten gewijzigd worden. De communicatie met de automobilist dient in elk geval vlug, duidelijk en eenduidig te gebeuren. Philippe Chatel en quand j'étais petit, Danny Verstraten is aan de lijn. Danny? Dat klopt Geert. Uh, wij bevinden ons uiteraard op de E5 autosnelweg tussen uh, Gent.